。姑娘，公子。莫贤，明日将浩然接回府上，这些日子时刻保护好浩然的周全。还有。是公子，什么事儿神秘兮兮？鬼医不是说不想掺和我们叶家的家事吗？爱说不说，起开。不过我呢，现在对你也没有秘密。是这样，浩然把一本可以置于做林罪名的账本，藏在了官署书房的暗格里面。我派莫贤把他给取回来。真的、啊，嗯，活该罪你的。怎么感觉你比我还恨于作林呢？当然，他今天不是差点把我关入天牢吗？我与青洛一向的恩怨分明。只是如此。对啊。杨七，你回来啦！恭迎主人回府。嗯。难道还以为你被关在宫里回不来了吗？臭小子，这世上能困住你娘亲的人还没出生呢。小韩怎么样？放心吧，主人，韩也比您先一步回来，只不过去了天牢一趟，这一回来啊，就吵着要去沐浴。哎呀，他这个洁癖，没救了。主人此次入宫劳累奔波，小草特地为主人熬制了提神醒脑的紫苏梅鸡汤，也给玉阳君准备了一份。人情归人情，生意归生意。这次诊费一共是八千八百八十八两。请问叶上说的诊费找谁结啊？洪管家，请跟我来。福儿这次干的不错嘛。嗯。为了奖励你这次救师奶有功，为师再传授你一个行走江湖的小技巧。什么技巧？听说娘亲把小徒弟给救活了。嗯。这玉清洛没在宫里又给我找爹吧？我告诉你这事儿，你可要给我盯紧了。为师为他可是操碎了心。雨清啊！有妖孽！妖孽！妖孽是吧？我觉得楠楠说的有道理啊。有个什么道理啊？妖孽！妖孽！妖孽来抓你了！主人，主人，主人！青罗，后日月夕，我们一起过如何？嗯。为了答谢你救浩然之恩，毕竟嘛，我也是个恩怨分明的人。油嘴滑舌，我答应了。娘亲，你就同意吧，我都已经答应小叶了。那你还跑来找我？因为他说一定要征求你的同意，是吗？不是、啊，小叶，你就别掩饰了。我还听说你为了为师和你师奶准备了惊喜，也算你一片孝心。你说呢，娘亲？你呢？现在回去好好睡觉，娘亲还可以考虑考虑。好耶！我现在就去睡。娘亲，你可不许耍赖哦。好。青罗，我之前听楠楠说起过，你之前得过失魂症。
。编制的如何？第一批三十单已经制作完成了。嗯，干得不错。那本账本已经毁了，不过裸盖姑就不要再用了。叶修独他们定会追查这条线。裸盖姑的确不能再用了，但是这药力也有所削减。给他们四人服下，看看效果如何。不行，绝对不行。这批三十单提升战力的效果，在四国大赛选拔赛上是赢不了叶修毒的。无论你用什么方法，必须给我改进药方。于将军，其实门主有方法提升药力，但缺少一样东西。哼，是药材吗？你说，无论多么珍贵，我都会想办法给你搞到。不。是鬼医在圣手一线大会上拿到的那本《神农伊典》，伊典上记载着一种叫五草散的配方。比起三十丹，它的药力可以增强数倍。门主虽然知道五草散的配方，但这具体的比例，只有伊典中才有记载。又是这个鬼医。好。既然他偏要挡着本将军的路，那本将军就让他从这个世界上彻底消失。救命！真是想不到，这叶修毒竟然有这么一条软肋，真是天助我也！<笑>